ইসলাম শিখিয়েছে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাকে লড়ে যেতে হবে এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে জায়গা করে দেয় না জায়গা করে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আমি ফয়সাল সিঙ্গাপুর থেকে আর হ্যাপি ওয়ার্স আজকে এমন একটি পয়েন্ট নিয়ে আসলাম আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনি আমি এই বিষয়টা নিয়েও কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা সবাই জানি আমরা যারা মুসলিম মুসলিম ধর্ম একটা শান্তির ধর্ম আর আমাদেরকে আমরা যারা মুসলিম আমাদেরকে ভালো ইসলাম প্রচার করার জন্য অনেক বক্তা রয়েছে আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো ইসলামিক স্কলার রয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে এরকম স্কলার রয়েছে আমরা যারা ওনাদেরকে ফলো আপ করি আমরা যারা ওনাদের কথা শুনি অবভিয়াসলি বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো বক্তা রয়েছে আমরা ওনাদেরকে ফলো আপ করার চেষ্টা করি ওনাদের কথাগুলা ওনাদের কথাগুলো মানার চেষ্টা করি ইভেন ওনারা ওয়াজে মাহফিলে বা ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা ওনাদের কথাগুলো শুনি কিন্তু আজকে আফসোস আমাদের দেশে বক্তাদের মধ্যে অনেক বেশি সমস্যা আই এম সরি সমস্যা ওনাদের মধ্যে সেটা হচ্ছে এই বক্তা ওই বক্তার পিছে খুব খারাপ খারাপ কথা বলে কেউ কেউ তো আবার কাপের উপর দিতে আরেকজনকে তো এটা কি ঠিক আমি তো এত ইসলামিক জ্ঞানের ব্যক্তি না এত বেশি কিছু জানে না তো আপনারা যারা জানেন অথবা বুঝেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন আমাদের হজব ব্যবসা ইসলাম ইহুদিদেরকে ধরে ধরে মুসলিম বা মুসলিম বলে আখ্যায়িত করতেন কিন্তু আমাদের বড় বড় স্কলাররা আজকে আমাদের বড় বড় আলেমদেরকে কাপের বলে ফতুয়া দিচ্ছে ওনাদেরকে বিভিন্নভাবে ইনসাল্ট করার চেষ্টা করছে হোয়াই যেমন একজন ইসলামিক স্কলার স্বাভাবিক এটা ভুল করতে পারে তা আপনি সে ভুলটা ওনাকে একটু আদরের সহকারে বা আদবের সহকারে বা আদরের সহকারে বলতে পারেন কিন্তু সেটা না করে আপনি ওনার আরেকটা ওয়াজে গিয়ে আপনি যখন আরেকটা ওয়াজে বক্তা হিসেবে যাচ্ছেন সে ওয়াজে গিয়ে ওনার পিছে কথা বলছেন বা ওনার নামে অনেক বেশি কুরুচিপূর্ণ কথা বলছেন আমি কিন্তু আপনাকেও শ্রদ্ধা করি আপনার অনেক কথা ভালো লাগে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কারো নাম বলবো না আমি বেহাদবি হয়ে যাবে কারণ আলেম ছাড়া আলেমদেরকে আমরা যত বেশি শ্রদ্ধা করব সম্মান করব তত বেশি আল্লাহ তালা আমাদের উপর হোমত সৃষ্টি করবে ইভেন কালকে যখন আমরা হাসানোর ময়দানে জান্নাত আর জাহান নামের মাঝখানে আমরা কোথায় যাব ঠিক তখনই আমরা এই আলেমদেরকে যে কত কে কতটুকু ভালোবেসেছি ওনাদেরকে ধরতে পারবো রিকোয়েস্ট করতে পারবো যে আপনি একটু আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন বা ওনাদের মাধ্যমে হয়তো আমরা জান্নাত পেতেও পারি অবভিয়াসলি আমাদেরও নিজেদেরও পার্সোনালিটি অর্থাৎ নামাজ রোজা হজ জাকাত মা বাবার সেবা সব কিছু করতে হবে তারপরও আমাদের অনেক বুঝতে ঠিক কারণে হয়তো আমরা জাহান নামে যাব কিন্তু হয়তো কোন এক আলেমকে শ্রদ্ধা করেছি ভালোবেসেছি সেই কারণে হয়তো ওই আলেমটা আমাকে হেল্প করতে পারে কিন্তু আজকে আমরা এক আলেম আর এক স্পেশালি আমাদের সমাজের আলেম ভাইয়েরা যারা বড় বড় হুজুর ইসলামী স্কলার আমরা ওনাদের ওনারা মানে ইউটিউবে ঢুকলে ওনাদের ভেজাল অর্থাৎ এই বক্তা ওই বক্তার পিছে এই বক্তা সেই বক্তার পিছে স্পেশালি বর্তমানে মিজানুর রহমান আজহারের পিছে অনেক বক্তা উঠে পড়ে লেগেছেন তো এটা হাঁস এটা খুব কষ্টের হাসিটা কারণ যে ভা এত বড় বড় একজন স্কলার তিনি বা এত সম্মানী আমাদের দেশে যার ওয়াজে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইভেন ইউটিউবে যখন একটা পোস্ট করা হয় একটা ওয়াজ মিলিয়ন বিলিয়ন ভিউ হয় ওনার প্রত্যেকটি ওয়াজ কিন্তু আফসোস আজকে আমাদের সমাজের বড় বড় অনেক বড় বড় আলেমরা সেটা হিংসা করছেন মিজানুর রহমান আজারি সাহেবকে হিংসা করছেন ওনার পিছে অনেক বড় বড় কথা বলছেন কেউ কেউ আবার ক্যামেরা নিয়ে অথবা নোটবুক নিয়ে ওনার ওয়াজে গিয়ে বসে বসে ওনার ওয়াজ শোনেন ফজিলত করার জন্য না উনি কি কি ভুল কথা বলে কোনো একটা ভুল কথা বলেছে কি না সেটা রেকর্ড করার জন্য বা সেটা টেকনোট করার জন্য তো আমরা ইসলাম থেকে শিখেছি যে কোনো মানুষ যদি ভুল করে তাকে গোপনে সেই ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া সেই ভুলটা আপনি কাউকে দেখাতে পারবেন না যদি আপনি অর্থাৎ একটা লোক ভুল করে সেটা কিন্তু আপনি পাবলিশ করবেন না যদি আপনি কারো ভুল ডেকে রাখেন আল্লাহ আপনার ভুলগুলা ডেকে রাখবে আমি আপনার আই এম সরি আমি আপনাদেরকে রেফারেন্স নাম্বার হয়তো দিতে পারবো না কিন্তু সেটা এটা আমি জানি আর আরও একটি কথা 
সেটা হচ্ছে মিজানুর রহমান আজারি সাহেব আজকে আমাদের দেশের ইয়াং জেনারেশন যারা তাদের জন্য অবশ্যই আমি মনে করব যে একজন আইডল সে আইডল আজকে মিজানুর রহমান আজারিকে অনেক অনেক যুবক ফলো করছেন কিন্তু তিনি যখন এখন ওনার শিষ্যে মিজানুর রহমান আজারি সাহেব যখন বাংলাদেশে কোন জায়গায় কোন জেলায় ওয়াজ করতে যান লক্ষ লক্ষ জনতা বিয় হয়ে যায় সেখানে এটাই আমাদের সমাজের অনেক আলেমের সহ্য হচ্ছে না আরে আমরা তো প্রত্যেক আলমকে ভালোবাসি স্পেশালি আমি আমাদের দেশের প্রত আলেমকে অনেক বেশি ভালোবাসি কেননা ওনাদের কার কথা কোন সময় আমাদের কোন কাজে লাগে সেটা আমরা নিজেরও জানি তাই আমি অনেক আলেমের কথা শুনি অনেক আলেমে আমি অনেক আলেমকে ফলো আপ করি আমি শুধু স্পেশালি মিজানুর রহমান আজারিকে না আমি অনেক আলেমকে ফলো আপ করি কিন্তু আজকে আফসোস এই একজন বক্তাকে নিয়ে আমাদের দেশে সমস্যা এই একজন বক্তাই কি বলেছেন সকালে সেটা ইউটিউবে প্রচার হয় সন্ধ্যা আবার পরের দিন কোনো একজন বক্তা সেই কথাগুলো আর একটা ওয়াজে তুলে ধরছেন কেন আমি এত বড় আলেম না এত ইসলামিক স্কলার না আমার এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আমার প্রত্যেক আলেম দিনী ভাইদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমরা একজন আরেকজনের পিছে না লেগে আমরা নিজেরা ভালো কিছু করার চেষ্টা করি ইভেন পাশাপাশি যদি কেউ ভুল করে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ওনার ওই ভুলটাকে ধরিয়ে দেওয়া অন্যভাবে এইভাবে মাইকের সামনে এসে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে এসে ক্যামেরার সামনে এসে কোটি কোটি জনতা দেখে এই ভিডিওগুলি এভাবে আরেকজনকে ইনসাল্ট না করে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করি